ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சென்னை ஃபுட் சாதம் மீதம் ஆயிடுச்சுன்னா அதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் எடுத்து வெளியே கொட்டாமல் அதை வச்சு அருமையான ஒரு டின்னர் ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மீதமான சாதத்தை வச்சு அருமையான டின்னர் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் மீதமான சாதம் இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம ஜாலுக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சிக்கணும் உங்கள் கிட்டக்கு எவ்வளவு சாதம் இருக்கோ அந்த சாதத்தை சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க நீங்கள் சாதத்தில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருந்தீங்கன்னா தண்ணிலாம் இல்லாமல் பிழிஞ்சி எடுத்துக்கோங்க நான் தண்ணி ஊற்றி வைக்கல ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன் அதனால் அப்படியே சேர்த்துக்கிட்டேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ரவை எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு கோதுமை மாவு வேண்டாம்னா அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் நான் அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேங்க இந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா நைஸாக இருக்குது இப்போ நம்ம பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுக்கலாம் அரைச்ச மாவை நான் பவுலுக்கு மாற்றி விட்டுட்டேங்க ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை நான் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அரை இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் காரத்துக்கு நம்ம பச்சை மிளகாய் தான் சேர்க்குறோம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை அதையும் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து விட்டுடலாம் எனக்கு பச்சையாக வெங்காயம் சேர்க்கறது பிடிக்குங்க அதனால் நான் அப்படியே பச்சையாக சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு அது மாதிரி பிடிக்கலன்னா லேஸாக வதக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க அரை ஸ்பூன் சீரகம் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் மிளகுத்தூள் கரகரப்பாக இருக்கிற மாதிரி பொடி பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா ஒன்று ரெண்டாக இடிச்சிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் சாதத்தில் உப்பு போட்டு வடிக்கிற மாதிரி இருந்தால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க நான் சாதத்தில் உப்பு போட்டு வடிக்கலை அதனால் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சேர்த்து விட்ட எல்லா பொருட்களையும் நான் கலந்து விட்டுட்டேங்க மாவு இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க நாம் இப்போ தோசை தான் ஊற்ற போகிறோம் தோசைனா நம்ம மெலிசாக ஊற்ற போகிறது கிடையாது கொஞ்சம் கனமாக ஊற்ற போகிறோம் தோசை ஊற்றுறதுக்காக நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் தவா போட்டிருக்கேன் தவா நல்லா ஹீட் ஆகணுங்க ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா தோசை ஊற்றுங்க சரியாக ஹீட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தோசை ஊற்றிட்டோம்னா தோசை ஒட்டிக்கும் நான் நான்ஸ்டிக் தவா தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் இரும்பு தவா யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த டிப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி மாவு எடுத்துகிட்டு லேஸாக தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் மாவு திக்காக இருக்கிறதுனால நான் இந்த அளவுக்கு ஊற்றப்போ மாதிரி கனமாக ஊற்றிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தோசை நல்லா மெலிசாக வேணும்னா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ தோசையை சுற்றி ஆயில் சேர்த்து விட்டுடலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம் மீதமான சாதத்தை வெளியே தூக்கி போடாமல் அது யூஸ்ஃபுல்லாக டின்னரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணால் நமக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சாதமும் வீணாகாது தோசை ஒரு பக்கம் வேகட்டும் வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போடலாம் தோசை ஒரு பக்கம் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் சுற்றிரும் சவந்து வருது அதை வச்சே நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் கரண்டியை வச்சு சுற்றிரும் இந்த மாதிரி லேஸாக தூக்கி விட்டுட்டு எடுங்க அப்போ தான் தோசை உடஞ்சி போகாது அவ்வளவுதான் ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்துருக்கு இந்த பக்கமும் வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துக்கலாம் பாருங்க நான் இந்த பக்கமும் திருப்பி போட்டுட்டேன் இந்த பக்கம் கோல்டன் கலர்லாம் வராது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்ப நான் பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கிறேன் அவ்வளவுதாங்க அருமையான தோசை ரெடி ஆயிடுச்சுங்க மீதமான சாதத்தை வச்சு இந்த தோசையை நாம ரெடி பண்ணிருக்கோம் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் இந்த தோசைக்கு சட்னி சாம்பார் இதெல்லாம் சைடிஷா வச்சு சாப்பிடும் பொழுது அருமையா இருக்கும் மீதமான சாதத்தை தூக்கி வெளியே கொட்டாம அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்ல நைட் டின்னர் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்தா வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நமக்கு சாதமும் வேஸ்ட் ஆகாது ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்குங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீதமான சாதத்தை வச்சு ரொம்பவே டேஸ்டான தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு வீடியோல பாத்துருப்பீங்க உண்மையிலே அருமையா இருக்கோங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ரெசிபி வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட்ஸ்ல கேளுங்க நமக்கு இன்னும் ரெண்டு சேனல் இருக்குங்க அந்த சேனலுக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க லிங்கை கிளிக் பண்ணி சேனலை ஓபன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்